எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் இயர் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் அதில் ராஸ்ட் மேக்ரோ மெத்தடை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ராஸ்ட் மேக்ரோ மெத்தட் எதுக்கு அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் ஓகே இந்த மெத்தடை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது தான் மாலி அப்போ இதுக்கு தேவையான அப்பாரேட்டஸ் என்னென்ன பாய்லிங் டியூப் வேணும் நமக்கு பீக்கர் வேணும் ஸ்டிரர் வேணும் தெர்மாமீட்டர் வேணும் ஓகே இந்த நாலும் தான் முக்கியமாக நமக்கு வேண்டிய அப்பாரேட்டஸ் இதோட ஃபார்முலா பாருங்கள் இதோட ஃபார்முலா எம் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு கேஎஃப் இன்ட்டு டபிள்யூ டூ டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு டெல்டி இந்த எம் டூனா என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு இதுதான் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாலிகுலர் வெயிட்டு டபிள்யூ ஒன்னுங்கிறது சால்வெண்டு சால்வெண்டோட வெயிட்டு நாட் மாலிகுலர் வெயிட் வெயிட் எத்தனை கிராமோ அத்த அந்த கிராம இதில் நம்ம எழுதுவோம் அடுத்தது டெல்டி டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இதில் அந்த வேல்யூ இதில் போடுவோம் அப்புறம் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இந்த நமக்கு கொடுக்க நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சொல்யூட்டோட வெயிட் எத்தனை கிராமுங்கிறத போடுவோம் அடுத்தது கேஎஃப் இது என்ன அப்படின்னா மோலல் டிப்ரஷன் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து கேஎஃப்ங்கிறது மோலல் டிப்ரஷன் கான்ஸ்டன்ட் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபார்முலா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி செய்யலாம்ங்கிறத நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மோலல் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு குறையுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே நமக்கு என்னென்ன கொடு கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை ஒரு பாலிங் டியூப்பு தேவை ரெண்டு ஸ்மால் டியூப்பில் நமக்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த இது வந்து பெரிய பாலிங் டியூப்பு இந்த பாலிங் டியூப்பில் நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சால்வெண்ட் கொடுப்பாங்க சரியா நிறையா இருக்கும் குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கும் அதே போல் அடுத்த ரெண்டு சின்ன ஸ்மால் டியூப் ஒய்இ செட் சரிங்களா இது எக்ஸ்னா இது ஒய்இ செட் அப்போ ஒரு ஸ்மால் டியூப்பில் நமக்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதோட மாலிகுலர் வெயிட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த வையோட மாலிகுலர் வெயிட்டு நமக்கு என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே கொடுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாலிகுலர் வெயிட்டு இந்த இசட்டில் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸோட மாலிகுலர் வெயிட்டை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுதான் அன்னோன் அதுதான் என்னது அன்னோன் இதோட மாலிகுலர் வெயிட்டு நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இதோட மாலிகுலர் வெயிட்டு நமக்கு தேவையில்லை சரியா அப்போ நமக்கு வை கொடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த செட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஓகே இப்போ இதோட ப்ரின்சிபிள் என்ன சால்வெண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிக்ரீசஸ் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த சால்வெண்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த சொல்யூட் இருக்குல்ல ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு சொல்யூட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இந்த சொல்யூட்டை நம்ம சால்வெண்டில் ஆட் பண்ணும்போது இந்த சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன செய்யுது அப்படின்னா குறையுது இந்த சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன செய்யுது குறையுது எப்போ குறையும் ஆஃப்டர் ஆடிங் சொல்யூட் ஆஃப்டர் இந்த சொல்யூட்டில் இந்த ரெண்டு சொல்யூட்டில் எதாவது ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா குறையும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நாம் கெமிக்கல்ஸ் டு வெய் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் நாம் இதுக்கு வெயிட் எடுக்கணும் பாருங்கள் எக்ஸ் சால்வெண்டு இந்த பெரிய டியூப்பில் உள்ளது ரெண்டு கிராம் எடுக்கணும் ரெண்டு கிராம் வந்து ரெண்டு பார்சல் நமக்கு நம்ம மேக் பண்ணணும் ரெண்டு கிராம் எத்தனை பார்சல் ரெண்டு பார்சல் 
அதே போல் இந்த ஒய் இந்த ஒயில் பாயிண்ட் டூ கிராம் ரெண்டு பார்சல் பாயிண்ட் டூ கிராம் பாயிண்ட் டூ கிராம் ரெண்டு பார்சல் நம்ம என்ன செய்யணும் ரெடி பண்ணணும் அதே போல் இசட் இசட்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ கிராம் பாயிண்ட் டூ கிராம் ரெண்டு பார்சல் நம்ம என்ன செய்யணும் போட்டு வைக்கணும் சரியா ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு கேஎஃப் அதாவது மூலல் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த பாயிலின் டியூப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பாயிலின் டியூப்பில் நம்ம தர்மாமீட்டரை என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஆடு டூ கிராம் சால்வெண்ட் ஆடு டூ கிராம் சால்வெண்ட்டு அந்த பெரிய டியூப் நம்ம ரெண்டு கிராம் பார்சல் போட்டு வச்சுருப்போம் அந்த பார்சலில் ஒரு பார்சலில் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாயிங் டியூபில் போடுறோம் ப்ளஸ் இன்சர்ட் தர்மாமீட்டர் தர்மாமீட்டர் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இன்சர்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் ஹீட் அப் டு த சால்வெண்ட் மெல்ட்ஸ் நம்ம இந்த டூ கிராம் சால்வெண்ட் போடுறோம்ல அந்த டூ கிராம் சால்வெண்ட்டை பாயிங் டியூபில் போட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஹீட் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் பாத்து பீக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து சூடு பண்ணி அதில் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பாயிலிங் டியூப்பை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிப் பண்ணணும் சரியா டிப் பண்ணணும் அப்போ இந்த சால்வன் என்ன செய்யும் கரைய ஆரம்பிக்கும் சால்வன் நல்லா கரைஞ்சிரும் ஹீட் பண்ணும்போது நல்லா கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடணும் நல்லா தொடச்சிக்கணும் தொடச்ச பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நல்லா கூல் பண்ணணும் தேட் ஸ்டெப்பு அதை வந்து கூல் பண்ணணும் எது வரைக்கும் கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் கூல் பண்ணணும் அப்போ எப்போ அதில் கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்டாக ப்யோர் சால்வெண்ட் அதை நம்ம ஒன்றுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் ப்யோர் சால்வெண்ட்டு அந்த ரெண்டு கிராம் சால்வெண்டாக மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகே அப்போ அதோட சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா டி சீரோ சரியா எந்த ஒரு சொல்யூட்டும் ஆட் பண்ணாமல் சால்வெண்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஹீட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணி கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுது அந்த டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னா டி சீரோ சரியா ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன ஆறாவது ஸ்டெப்பு இதில் பாயிண்ட் டூ கிராம் இதே அந்த பாயிலிங் டியூப்பில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ கிராம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் சொல்யூட்டு வை நமக்கு ஏற்கனவே உண்டு சொல்யூட்டு சொல்யூட்டு ஒய் இசட் நமக்கு உண்டு இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒய்யை எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒய்யை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்போ ஒய்யை எடுத்துகிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிலிங் டியூப்பில் நம்ம ஏற்கனவே டூ கிராம் சால்வெண்ட் இருக்குது அது நமக்கு நல்லா மெல்ட் ஆகி இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒய் சொல்யூட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த பாயிண்ட் டூ கிராம் பார்சல் போட்டு வச்சுருப்போம் அந்த பாயிண்ட் டூ கிராம் பார்சல் எடுத்து இந்த பாயிலிங் டியூப்பில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் அதே தான் ஹீட் பண்ண போகிறோம் அந்த இது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும் ரெண்டும் ஒன்றா நம்ம மெல்ட் ஆகி இருக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் வெளியே எடுக்கணும் எடுத்து நல்லா தொடச்சிக்கிடணும் கூல் பண்ணணும் அப்புறம் இது வரைக்கும் கூல் பண்ணணும் கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை என்ன செய்யணும் கூல் பண்ணணும் எப்போ கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுதோ அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணிக்கணும் சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அப்போ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா டி ஒன் அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆட் அனதர் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட்டு ஒய் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் டூ கிராம் சொல்யூட்டு ஒய் ரெண்டு பார்சல் போட்டு வச்சுருப்போம் நம்ம ஒரு பார்சல் நம்ம வந்து காலி பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த பார்சலை அதே பாயிண்ட் டியூப்பில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சேம் ப்ரொசீஜரை நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ண போகிறோம் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ண போகிறோம் வெளியே எடுக்கணும் கோல் பண்ணணும் நல்லா ஸ்டெரர் பண்ணணும் அப்போ கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகும் எப்போ கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுதோ அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கிடணும் சரி இப்போ
சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலம் பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்டு சரியா அப்புறம் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு டெல்டி கேஎஃப் சரிங்களா இந்த அஞ்சையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் என்ன போடணும் பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் எக்ஸு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்தோம் ரெண்டு கிராம் வெயிட் எடுத்தோம் அந்த பாய்லிங் டியூப்பில் நம்ம ரெண்டு கிராம் போட்டிருந்தோம் அப்புறமா பாருங்கள் அதுக்கு வந்து வெயிட்டுக்கு டபிள்யூ ஒன்று டபிள்யூ ஒன் கிராமு அப்புறம் பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு ஒய் நம்ம எவ்வளோ கிராம் ஆட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணோம் அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் டூ நம்ம ரெண்டு திருப்பு நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணும்போது அதோடய ஃப்ரிஷிங் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அதை இதில் நம்ம எழுதிக்கணும் இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம இதை எழுதிக்கணும் அடுத்து செகண்டு பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணி கூல் பண்ணி கிறிஸ்டல் வரும்போது வரக்கூடிய டெம்பரேச்சரை இதில் நம்ம நினச்சிக்கணும் எழுதிக்கணும் சரி இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த டெல்டி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டெல்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன்னை செப்பரேட் பண்ணி இந்த காலத்தில் நம்ம எழுதணும் அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்ட இந்த காலத்தில் டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் இதோட டி ஒன்னை கழித்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த காலத்தில் நம்ம எழுத போகிறோம் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு வேல்யூ எல்லாம் கிடச்சாச்சு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சால்வ் வந்து டி சீரோ நமக்கு இதில் நம்ம எழுதியிருப்போம் அதை இந்த மாதிரி இதில் எழுதணும் அப்புறமா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் ஆடிங் சொல்யூட் டி ஒன் பாருங்கள் இந்த இந்த வேல்யூ இதில் வரக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் நம்ம போடணும் இது தான் டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கக்கூடிய டி ஒன் நம்ம இதில் போடுறோம் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த இந்த டெல்டியோட வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறோம் டிப்ரஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் குறைந்துள்ளது அதாவது டி சீரோலேருந்து டி சீரோலேருந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கு அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதில் போட போகிறோம் அதுதான் நம்ம இதில் எழுதக்கூடிய வேல்யூ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேல்குலேட் பண்ணி இந்த வேல்யூ நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் சரியா ஓகே அப்படியும் இதே போல் அடுத்ததுக்கு இதுக்கும் அதே போல் நம்ம என்ன செய்யணும் டி சீரோலேருந்து நம்ம டி ஒன்றை மைனஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ நம்ம இதில் போடணும் சரியா ஓகே இப்போ அடுத்த அடுத்து இப்போ என்ன செய்யணும் பாருங்கள் நமக்கு வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்டு நமக்கு கிடச்சாச்சு தெரியும் டூ கிராம் அடுத்து வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு அது டபிள்யூ ஒன்று அப்புறம் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் டூ கிராம் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒய்யி ஆட் பண்ணோம் அப்போ அதோட வெயிட்டு வந்து பாயிண்ட் டூ கிராம் இப்போ நமக்கு வந்து மாலிக்குலர் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் எம் டூ ஒய் இது வந்து கிவன் இது வந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே வந்துடும் கிவன் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நோன் வேல்யூ ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அப்போ நமக்கு இப்போ எத்தனை வேல்யூ தெரியும் பாருங்கள் டபிள்யூ ஒன்று தெரியும் ஓகே டபிள்யூ ஒன்று தெரியும் இப்போ டபிள்யூ டூ தெரியும் டபிள்யூ டூ தெரியும் இந்த எம் டூ வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் அதுவும் தெரியும் நம்ம டெல்டி போன இதில் நம்ம நினைச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு டெல்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்குள்ளே தெரியும் அதை நம்ம நினைச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ இந்த நாலு வேல்யூ நமக்கு வந்து தெரியும் அப்போ இந்த நாலு வேலையும் தெரியும் போது இந்த அஞ்சாவது வேல்யூவை நம்ம நினைஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்முலா நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே இதை எழுதியிருக்கிறேன் எம் டூ தௌசண்ட் இன்டு கேஎஃப் இன்டு டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ஒன் டெல்டி இதில் நமக்கு தேவையானது கேஎஃப் மட்டும்தான் கேஎஃப் மட்டும்தான் நமக்கு இது தேவை அதனால் அந்த கேஎஃப்பை நான் அதிலே வச்சுக்கிட்டு மற்றது இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே வி கெட் த ஃபார்முலா கேஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ டபிள்யூ ஒன் டெல்டி தௌசண்ட் இன்டூ டபிள்யூ டூ ஓகே அப்போ எல்லா வேல்யூ நீங்கள் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் வாட் கேட் எஃப் ஓகே இது ஒரு வேல்யூ சரியா இப்போ அடுத்த ரோ தென் டூ த கேல்குலேஷன் ஃபார் தேர்ட் ரோ அப்புறமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபைன் த ஆவரேஜ் கேஎஃப் ஃபஸ்ட்டு கேஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை வச்சு இந்த டி டெல்டியில் வச்சு அப்புறம் அடுத்த கேஎஃப் இந்த டெல்டி வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டோட வேல்யூ நமக்கு இப்போ ஒரு கேல்குலேஷன் முடிஞ்சது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் மாலிக்குலர் வெயிட்டு மாலிக்குலர் வெயிட் ஆஃப் அண்ணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து இது நம்ம மாலிக்குலர் வெயிட் எம் த்ரீன்னு போடுறதுக்கு நம்ம எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் எம் த்ரீ எடுத்தால் நமக்கு க
நம்ம ஒய்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது இசட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதே வச்சு இப்போ இசட் நமக்கு வந்துட்டு மொத்தம் மூணு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த சால்வெண்ட்டு இதையும் வச்சு நம்ம முடித்தாச்சு இப்போ அதே சால்வெண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு இசட்டை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட் டூ கிராம் சால்வெண்ட் எடுத்தாச்சு அப்புறமா பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட்டு இசட்டு அன்னோன் இசட்டை நம்ம உள்ளே போடுறோம் பாயிண்ட் டூ கிராம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே ப்ரொசீஜர் ஹீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஆட் டூ கிராம் ஆஃப் சால்வெண்டு ப்ளஸ் தெர்மோமீட்டர் இன்சல்ட் பண்ணணும் ஹீட் த சால்வெண்ட் அப் டு ஹீட் மெல்ட்ஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன வச்சு ஹீட் பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் ஆட் பாயிண்ட் டூ கிராம் சொல்யூட்டு இசட்டு இசட்டு வந்து பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு இதோட இது டிசியோ வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் பான் நமக்கு ஏற்கனவே போன கேல்குலேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் மறுபடியும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பாயிண்ட் டூ கிராம் போட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் மெல்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணுறோம் வெளி எடுக்கிறோம் நல்லா தொடக்கிறோம் கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை கூல் பண்ணுறோம் எப்போ கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுதோ அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்னது அப்படின்னா டி டூ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்னது அப்படின்னா டி டூ சரியா ஓகே அப்போ மறுபடி ஆட் அனதர் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட்டு அதே இசட்டு நமக்கு ரெண்டு பார்சல் போட்டு வச்சுருந்தோம் அதில் ஒரு பார்சல் காலி ஆகிட்டு இப்போ அடுத்த பார்சல் நம்ம என்ன செய்கிறோம் உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் அதே பொருசை என்ன செய்கிறோம் மெல்ட் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணுறோம் சில அப்பேர் ஆகுது டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ நமக்கு ரெண்டு டி டூ கிடைக்கி அப்போ அந்த ரெண்டு டி டூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேப்பர் காலத்தில் நம்ம போடுறோம் டி சிரோ நமக்கு போன கல்குலேஷன் நமக்கு தெரியும் அதை அப்படியே போட்டுக்க வேண்டி தான் அப்புறம் இந்த டி டூ ரெண்டு டி டூ கிடைக்கும் ரெண்டு டி டூ ரெண்டு டி டூ நம்ம நினச்சிக்கணும் அந்த ஃபேஸிங் பாயிண்ட் காலத்தில் நம்ம நினச்சிக்கணும் எழுதி விடணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மல்டிப்ளை பேட்டர் அந்த கிவன் சொல்லிவிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் அந்த சால்வ் நமக்கு தெரியும் டூ கிராமு அப்புறம் வெயிட் அந்த சொல்லிவிட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம் ரெண்டு திருப்பு பாயிண்ட் டூ ஃபஸ்ட் ஒர்க்கு பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒர்க்கு பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம டி டூ நம்ம ஏற்கனவே எழுதியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் டெல் டி இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபினிஷிங் பேண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் நமக்கு தெரியும் டி சீரோ அந்த வேல்யூ நம்ம இதில் எழுதி கிடணும் அடுத்து ஃபினிஷிங் பேண்ட் ஆஃப்டர் ஆடிங் சொல்லி டி டூ அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ண பிறகு என்ன வரும் அப்போ அந்த வேல்யூவை நம்ம என்னச்சுக்கணும் இந்த டி டூ இந்த டி டூ வேல்யூவை நம்ம என்னச்சுக்கணும் இதில் எழுதி கிடணும் ஓகே அப்புறமா டிப்ரெஷன் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு இந்த சொல்யூட்டி இசட்டை ஆட் பண்ண பிறகு அதோடய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அதுதான் இந்த டி சீரோ மைனஸ் டி டூ அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி டி சீரோ மைனஸ் டி டூ ஆன்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி இந்த இந்த காலத்தில் நம்ம எழுதணும் சரியா இப்போ அதே போல் இந்த டி சீரோவையும் இந்த டி டூவையும் மைனஸ் பண்ணி இந்த காலத்தில் எழுதணும் அப்போ நமக்கு டி டூ டெல் டி நமக்கு கிடச்சாச்சு ரெண்டு டெல் டி நமக்கு கிடச்சாச்சு சரி அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் நமக்கு கேல்குலேஷன் நேராக கேல்குலேஷன் போயிடலாம் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் நமக்கு தெரியும் டபிள்யூ ஒன்று டூ கிராம் அதே போல் தான் போன கேல்குலேஷன் உள்ள மாதிரி தான் டூ கிராமு ஓகே அப்புறம் அன்னோன் சொல்யூட்டு இது நம்ம நம்ம எம் த்ரீன்னு எடுத்துருந்தேன் அதனால் இதில் நான் டபிள்யூ த்ரீனு போடுறேன் எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் எம் டூ எடுத்தால் இதில் நீங்கள் டபுள் டூ போட டபுள்யூ டூ போடணும் ஸோ ஃபார் ஈஸியாக இருக்குங்கிறக்காண்டி நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் எம் த்ரீயும் டபுள்யூ த்ரீயும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு மூலால் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன் இந்த வேல்யூ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷனில் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷனில் நமக்கு ஒரு கேஎஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் அந்த வேல்யூ தூக்கி இதில் போடணும் சரியா ஓகே அப்புறமா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிட்டு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் முன்னாடி உள்ள அந்த டெல் டி சரியா டெல் டி அப்போ நாலு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சாச்சு அப்போ டபிள்யூ ஒன்று டபிள்யூ ஒன்று டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ த்ரீ கேஎஃப் கேஎஃப் டெல் டி முன்னாடி பக்கம் உள்ளிருக்கு இருக்குது அப்போ நாலும் நமக்கு கிடச்சாச்சு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எம் த்ரீ இது தான் நமக்கு கிவனோட மாலிகுலர் வெயிட் அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்காங்க எம் டூக்கு பேர் நான் எம் த்ரீ போட்டிருக்கிறேன் டபிள்யூ டூக்கு பேர் டபிள்யூ த்
இப்போ இதே போல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தென் டு த சேம் கேல்குலேஷனுக்கு வர தேர்ட் ரோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டெல்டி கிடச்சிருக்கு இப்போ இன்னொரு டெல்டி நம்ம ஏற்கனவே அந்த தேர்ட் ரோவில் இன்னொரு டெல்டி இருக்குல்ல இந்த இந்த டெல்டி இதை வச்சு இந்த சேம் கேல்குலேஷன் போடணும் அப்போ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு மாலிக்குலர் வெயிட் நமக்கு கிடைக்கும் கேஎஃப் ஒன்று வச்சு ரெண்டு வேல்யூ அப்புறமா கேஎஃப் டூ வச்சு நமக்கு ஒரு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் கேஎஃப் டூ கேஎஃப் டூ வச்சு ரெண்டு வேல்யூ மொத்தம் நாலு வேல்யூ நமக்கு என்னச்சியும் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ அதை எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஃபைனல் கேல்குலேஷன் நம்ம வந்து எப்படி போடணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் கேல்குலேஷன் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ரெண்டு கேஎஃப் வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடைக்கும் கேஎஃப் வேல்யூ ஒன்று கேஎஃப் வேல்யூ டூ ரெண்டு கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா டி அந்த டி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபஸ்ட் செகண்ட் ரோவில் ஒரு எஃப் கிடைக்கும் அப்புறம் தேர்ட் ரோவில் ஒரு ஒரு டி ஒன்றுக்கு உரிய வேல்யூ போட்டாச்சுன்னா கேஎஃப் ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ கேஎஃப் ஒன்று கேஎஃப் டூ கிடைக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த செகண்ட் டேபிளில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க்கில் ஒரு வெயிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோவில் ஒரு டெல்டி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ வச்சு கேஎஃப் வேல்யூ ஒன்றை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ இது வந்து மழைக்குலர் வெயிட் ஒன்று அதை நம்ம இதில் எழுதிக்கலாம் மழைக்குல வெயிட் ஒன்றில் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது செகண்ட் ரோ அதே செகண்ட் ரோ வச்சு கேஎஃப் வேல்யூ டூ போடணும் போட்டிங்கன்னா அடுத்த ரெண்டாவது மழைக்குலர் வெயிட் நமக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம இதை போட்டுக்கணும் அடுத்தது தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோவில் நமக்கு ஒரு டெல்டி கிடைக்கும் அப்போ அந்த டெல்டியை வச்சு கேஎஃப் வேல்யூ ஒன்றை போடணும் போட்டிங்கன்னா அடுத்த ஒரு மழைக்குலர் வெயிட் கிடைக்கும் அடுத்தது அதே தேர்ட் ரோவில் கேஎஃப் வேல்யூ டூ வச்சு இது கேஎஃப் வேல்யூ ஒன்று கேஎஃப் வேல்யூ டூ வச்சுன்னா நமக்கு நாலாவது அடுத்த ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இது மொத்தம் நமக்கு நாலு மழைக்குலர் வெயிட் கிடைக்கும் இதில் நமக்கு எது நமக்கு நமக்கு கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக வருதோ அதை நம்ம எஞ்சு என்ன செஞ்சுப்பாங்க வேல்யூவாக எடுத்துப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டில் கேஎஃப் வேல்யூ நமக்கு ரெண்டு கிடைக்கும் இந்த கேஎஃப் வேல்யூ ஒன்று கேஎஃப் வேல்யூ டூ அதை இதில் போட்டுக்கலாம் இதை இதில் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோந்தான் இதோட மொத்த கேல்குலேஷன் ஓகே ஓகே இதை இந்த கேல்குலேஷன் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் மார்க்கில் வெயிட்டு த்ரீய அதாவது அன்னோன் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நன்றி வணக்கம்